Sa pinagsamang pwersa ng National Bureau of Investigation Region 11 Anti-Scam Unit at Philippine Dental Association Davao Chapter, nahuli sa entrapment operation si Mark Velasco, labing walong taong gulang. Nagpapanggap umanong lisensyadong dentista si Velasco. Gumamit ng asset ang mga otoridad para magpanggap na pasyenteng magpapalagay ng braces sa ngipin. Sa loob ng bahay ng sospek sa Barangay Tibungo, Davao City, isinasagawa ang dental procedure. Nang magpositibo, agad inaresto ang sospek at hindi na nakapalag pa. Iyalang yeah, gidot-doot, iyalang yeah, 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 tarog-tarog kung napilit na ba, na na. Tapos itong murag bakal, tapos color dye yung tas, sa, ay, sa down na po. Nga ito lang kadali, mga 30 minutes lang. Nakuha sa sospek ang ilang dental equipment at mga gamit sa pagkabit ng braces. Base sa investigasyon ng Philippine Dental Association, tatlong taon ang iligal na nag-ooperate ng dental clinic si Velasco. Ang ganitong gawain, posibleng magdulot ng problema sa kalusugan. Nakita na ito, no? Pag, uh, nakita na ako ang pasyente, mali-mali ang, ang positioning sa brackets, pwede mahiwi ang mga ngipon. No? Hindi naman itinanggi ni Velasco ang paratang sa kanya. Nag-start ko sa sarili, tapos before ko nag-start yung install, kay ako'y kayo ng supplier ng taga Panabo, tapos nasya'y kayo ng giyano sa kabang install, lagi daw na ako, kayo kayo na nakita mo yung ngipon nga, nice daw pagkataon. 2,500 pesos ang bayad sa pagpapalagay ng braces kay Velasco. Higit itong mas mababa sa minimum na 10,000 pesos na sinisingil ng mga totoong dentista. Ang uban kay kayo na din ang mabalik, ang uban kayo mabalik po. Ang uban is adjustment sir, kayo ng change rubber. Pero... Payo ng PDA sa publiko, maging mapanuri at huwag basta ipagkakatiwala ang kalusugan sa sino man. Pwede ka magkasakit o gum disease o periodontitis, magbubag-bubag imong lagos, magdugo-dugo. No? So open wound ka na, then dali na sa ka makakuha o mga sakit. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.